hello my dear students welcome to learners world in this video i'm going to talk about model question paper analysis common english litmosphere the world of literature part 1 first semester common course english litmosphere the world of literature ee oru paper inde oru model question paper aanu ivide koduthittullathu appo rendu video aayittaanu ee oru question paper analysis nadathunnathu adhaidhu oru video il thanne complete ulkollan kariyathathu kondana angane cheynathu അപ്പം ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു അവേഴ്സിനാണ് എക്സാം നടത്തുന്നത് അതുപോലെ മാക്സിമം മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് അതായത് ത്രീ സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഓർ ത്രീ സെൻറ്റൻസസിൽ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതായത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും കിട്ടുന്ന മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സീലിങ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇത് ഞാനും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറന്നു പോയത് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് സീലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി മാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സീലിങ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരഗ്രാഫിസ് എഴുതാനുള്ളതാണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സിനാണ് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫിസ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഒരു ഷോർട്ട് എസ് എ എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഫൈവ് മാർക്സ് വീതമാണ് ഇതിൻ്റെ സീലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് നെക്സ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സീലിങ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എനി വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതാൻ ഇതാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് എഴുതാനുള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സിന് ഒരു എസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ നമ്മളുടെ ഓദർ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പോയിറ്റ് ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കൊടുക്കണം അതുപോലെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പബ്ലിഷ്ഡ് ഡേറ്റ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതുപോലെ ത്രീ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ മിനിമം ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വേഡ് വേഡ്സിനുള്ള എസ്സേക്ക് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു എങ്ങനെ ഒരു എസ് എഴുതാം എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തേർഡ് സെക്ഷനിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സിനുള്ള ലോങ് എസ് എയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ആ ഒരു എസ് എക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് എത്രയാണ് പത്ത് മാർക്കാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലിറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന പേപ്പറിന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ സെൻറ്റൻസസ് ടു മാർക്സ് ഈച്ച് അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ടു ഓർ ത്രീ സെൻറ്റൻസസിൽ ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ പോയിറ്റ് മീൻ ബൈ വിംഗ്ലെസ് ബേർഡ്സ് അതായത് പോയിറ്റ് ഇത് നമ്മളുടെ ടു പോസ്റ്റിറ്റി ലൂയി മെക്കനീസിൻ്റെ ടു പോസ്റ്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് പോയിറ്റ് വിംഗ്ലെസ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പോയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂയി മെക്കനീസ് ബുക്സ് ക്യാൻ റിമാർക്കബിളി ഇഗ്നൈറ്റ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് ഹ്യൂമൻ ഇമാജിനേഷൻ പോയിറ്റ് കമ്പേഴ്സ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് വിത്തൗട്ട് ബുക്സ് ടു വിംഗ്ലെസ് ബേർഡ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഏറ്റവും പോസിറ്റിവിറ്റിയിൽ പോയിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ബുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇമാജിനേഷൻ കഴിവൊക്കെ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ബുക്ക് റീഡിങ്ങിലൂടെ ഈ ഒരു പോയിറ്റ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഒരു
വാട്ട് വാസ് ആണ് സ്പോക്കൺ ഫ്രൈസ് ദാറ്റ് ഹോണ്ടഡ് ദ ഹൗസ് അതായത് ഇത് ദ റോക്കിംഗ് ഹോസ് വിന്നർ അതായത് നമ്മളുടെ ഡി എച്ച് ലോറൻസിൻ്റെ ദ റോക്കിംഗ് ഹോസ് വിന്നറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ഒരു വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രൈസ് എന്താണ് അൺസ്പോക്കൺ ഫ്രൈസ് അതായത് മർമർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്രൈസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ദ അൺസ്പോക്കൺ ഫ്രൈസ് ദാറ്റ് ഹോണ്ടഡ് ദ ഹൗസ് വാസ് ദർ മസ്റ്റ് ബി മോർ മണി ദർ മസ്റ്റ് ബി മോർ മണി ദ ചിൽഡ്രൻ കുഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഓൾ ദ ടൈം ദ നോ ബഡി സെഡ് ഇറ്റ് അലൗഡ് അതായത് എന്താണ് അവിടെ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൈസ് ദർ മസ്റ്റ് ബി മോർ മണി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫ്രേസാണ് അവിടെ കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ ലൗഡായിട്ട് പറയുന്നില്ല വളരെ വിസ്പർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മർമർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഡസ് പോയിറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ഇസ് ലോൺലിനെസ് എങ്ങനെയാണ് പോയിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോൺലിനെസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും തോട്ട് ഫോക്സ് അല്ലേ ടെഡ്യൂസിൻ്റെ തോട്ട് ഫോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പോയിറ്റ് സീസ് ദാറ്റ് ഇൻ എ ലോൺലി റൂം എ പേഴ്സൺ വോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈസ് പോയിറ്റ് ഹിം സെൽഫ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഡാർക്ക് നൈറ്റ് എവറി തിങ് ഈസ് കോയിറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ദ സൗണ്ട് ടിക് ടിക് ഓഫ് ക്ലോക്ക് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് സിറ്റിംഗ് അലോൺ ആൻഡ് എ ബ്ലാങ്ക് പേജസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം അപ്പോൾ പോയിറ്റ് ആ ഒരു ലോൺലി ലോൺലിനെസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പോയത്തിലൂടെ അതായത് ലോൺലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റൂമിൽ പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ഡാർക്കാണ് നൈറ്റ് അതുപോലെ ഭയങ്കര ക്വയറ്റാണ് അവിടെ വേറൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല എന്തിൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ടിക് ടിക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് മാത്രം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു പേഴ്സൺ ആ ഒരു പോയിറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ ലോൺലി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേജ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ലോൺലിനെസ്സിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓ ഇൻ സ്പേസ് ഹൊറർ ആരാണ് ഹൊറർ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമ്മളെ മെമോയിസ് ഓഫ് എ മാഡ് മാൻ ബൈ ഗുസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോബേർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ മാഡ് മാൻ ഇൻസ്പെയർസ് ഹൊറർ ആരാണ് ഹൊറർ ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് മാഡ് മാൻ ആണ് ഹൊറർ ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ സ്പീക്കർ ഇമ്പേഷൻ വിത്ത് ഹാഫ് പോയിറ്റ്സ് വൈ അതായത് സ്പീക്കർ ഹാഫ് പോയിറ്റ്സിൽ ഇമ്പേഷൻ്റെ ആണ് ആണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഏതിൽ നിന്ന് എടുത്തതായിരിക്കും പോയിട്രി ബൈ മാരിയൻ മോർ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ദ സ്പീക്കർ വാൺസ് റീഡർ അഗെയിൻസ് ഹാഫ് പോയിറ്റ്സ് ഹു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ഓർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ജെനുവിൻ പോയിട്രി അതായത് സ്പീക്കർ റീഡേഴ്സിന് വാൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏതിനെതിരെ ഹാഫ് പോയിറ്റ്സിനെതിരെ ഹാഫ് പോയിറ്റ്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അത് ഒരു ജെനുവിൻ പോയിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമുള്ള കഴിവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സ്പീക്കർ പറയുന്നത് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദെൻ ഐ വെൻറ്റ് ഓൺ ടു ഡ്രമാറ്റിസ് പേഴ്സൺ ആ വാട്ട് ഷി തിങ്സ് ഓഫ് അതായത് ഈ മറ്റേ അഗത ക്രിസ്റ്റിയുടെ ദ എക്സ് എക്സെപ് ഫ്രം ആൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് പോയി നമ്മുടെ അഗത ക്രിസ്റ്റി ഡ്രാമാറ്റിക് പേഴ്സണിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്തു എന്താണ് ഡ്രാമാറ്റിക് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ പോയി പോയിറ്റല്ല അഗാധ ക്രിസ്റ്റി ഓദർ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രാമാറ്റിക് പേഴ്സണ മീൻസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇന്ന ഡ്രാമ ഡ്രാമാറ്റിക് പേഴ്സണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാര ഒരു ഡ്രാമയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഷി തിങ്സ് ദാറ്റ് വു ഷുഡ് ബി പോയിസൻഡ് അതായത് ഈ അഗത ക്രിസ്റ്റിയുടെ മൈൻഡിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡ്രാമാറ്റിക് പേഴ്സണിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഫിക്ഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് പോയിസൺ നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് പോയിസൺ നൽകുന്നത് വൻ വർ ഹൗ വൈ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഡി ദ ഫാദർ മോട്ടിവേറ്റ് ദ ചൈൽഡ് വെൻ ഹെസിറ്റേറ്റഡ് ടു എൻ്റർ ദ ക്ലാസ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഫാദർ ആ കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതായത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക
സോറി ഇവിടെ കുറച്ച് ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോയിറ്റ് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോയിറ്റ് എ ന്യൂ ഹാർമണി ബ്രിങ്സ് എ ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോയിറ്റ് അതായത് പോയിറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എ ന്യൂ ഒരു ന്യൂ ഹാർമണിയാണ് എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡ്രീമർ ഡു വിത്ത് ഹിസ് ഡ്രീം എന്താണ് ഡ്രീമർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രീമുമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫൂളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബൈ സുനിധി നാം ജോഷി ദ ഡ്രീമർ അബ്സ്കോൺസ് വിത്ത് ഹിസ് ഡ്രീം ഹി ഹൈഡ് ഹിസ് ഡ്രീം ആൻഡ് നെവർ റിവീൽ ഹിസ് ഡ്രീം ഇൻസ്റ്റഡ് ഹി മേക്ക് കമാൻഡ്സ് ആൻഡ് പുട്ട് ഹിസ് ബ്രൈഡ് ഇൻ ലൈഫ് അസ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡ്രീമർ അയാളുടെ ഡ്രീം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ അതിന് പകരമായിട്ട് അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ബ്രൈഡിനെ എന്താണ് കമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ പോലെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റോണിനെ പോലെ ഒരു സ്റ്റോൺ ബ്രൈഡായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് മിസ്റ്റർ ആംബേർലി പെയിൻറ്റിങ് എന്താണ് മിസ്റ്റർ ആംബേർലി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ദ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ റിട്ടയർഡ് കളർ മാൻ എന്നുള്ള വർക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഹി വാസ് പെയിൻറ്റിങ് ദ പാസേജ് അദ്ദേഹം എന്താണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാസേജ് ആണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡിസ്ക്രൈബ് പോൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് പോളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ഹ്യൂമനോയിഡ് പിങ്ക് കളേർഡ് ബാൾ ഓഫ് യാൺ ബിഗിൻസ് ആൻഡ് എൻട്രി ലെവൽ പൊസിഷൻ അറ്റ് എ കമ്പനി നെയ്മഡ് ബി ആർ ഓ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ പേളിൻ്റെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യ സാദൃ സാദൃശ്യം തോന്നുന്ന ഒരു പിങ്ക് കളറിലുള്ള ബോൾ ഓഫ് യോൺ ബോൾ ഓഫ് യോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നൂലുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാളിൻ്റെ പോലെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി വെക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു ബി ആർ ഒ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള അപ്പിയറൻസ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ What did general do with the cockroach? എന്താണ് ജനറൽ ആ ഒരു കൊക്രോച്ചിനെ എന്താണ് ജനറൽ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഇത് നമ്മളുടെ ദ കൊക്രോച്ച് ബൈ ലൂയി ഫെർണാൻഡോ വെറിസിമോ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ദ ജനറൽ ടുക്ക് ദ കൊക്രോച്ച് എസ് ആൻ ഒലീവ് ആൻഡ് സോളോ ഡേറ്റ് അതായത് ജനറൽ എന്താ ചെയ്തത് ആ കൊക്രോച്ചിനെ എടുത്തിട്ട് അതൊരു ഒലീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മുഴുവൻ വിഴുങ്ങി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി അതായത് ടു ഓർ ത്രീ സെൻറ്റൻസസ് എഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് ഫൈവ് മാർക്സ് ഏച്ച് അതായത് ഫാ അതായത് പാരഗ്രാഫ് എസ് എഴുതാനുള്ളതാണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സിനാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എസ് എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ഹെസ്റ്റർ ഹെസ്റ്ററിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വർക്കിലെ ക്യാരക്ടറാണ് ഹെസ്റ്റർ ഹെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റോക്കിംഗ് ഹോസ് വിന്നറിലെ ബൈ ഡി എസ് ലോറൻസിൻ്റെ റോക്കിംഗ് ഹോസ് വിന്നറിലെ ക്യാരക്ടറാണ് ഹെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെസ്റ്റർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ദ റോക്കിംഗ് ഹോസ് വിന്നർ ഷീ ഇസ് ദ മദർ ഓഫ് പോൾ പോളിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഹെസ്റ്റർ ദ ഷീ ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് മാരീഡ് ഫോർ ലവ് ഷി കൺസിഡർ ഹെർ സെൽഫ് ഈസ് അൺലക്കി ആൻഡ് ഹെർ ലവ് ലേറ്റർ ടേൺ ടു ഡസ്റ്റ് അതായത് അവൾ ലവ് ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവൾ അവളെ തന്നെ സ്വയം പറയുന്നത് അവൾ അൺലക്കിയാണെന്നാണ് പിന്നീട് അവ അവരുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അതായത് ഹെസ്റ്ററും ഹെസ്റ്ററിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ
അതായത് അവർ നല്ല രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു ആങ്സൈറ്റി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരെപ്പോഴും മർമർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മസ്റ്റ് ബി നോ മണി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫ്രേസ് അവർ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷി മേക്സ് എ ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് ട്രൈ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ബട്ട് കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻ എനിത്തിങ് സക്സസ്ഫുൾ അവൾ നല്ലൊരു ബെറ്റർ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും സക്സസ് ആകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് തീം ഓഫ് ദ പോം ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫൂൾ ബൈ സുനിധി നാം ജോഷി അപ്പം സുനിധി നാം ജോഷിൻ്റെ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ തീം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോം ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫുൾ ബൈ സുനിധി നാം ജോഷി ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ എ പെയിൻറ്റിങ് ഓഫ് ദ സെയിം ടൈറ്റിൽ ബൈ സെസിൽ കോളിൻസ് അതായത് സെസിൽ കോളിൻസിൻ്റെ ആ ഒരു സെയിം പെയിൻറ്റിങ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പോം ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പോയത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലും എന്നാണ് പറയുന്നത് It questions the stereotypical notions regarding an ideal woman. That is why this poem questions the question. That is why an ideal woman is the question of an stereotypical image. The poem also brings out the lack of understanding in man-woman relationship. That is why we have to say that a man-woman relationship is the lack of understanding in a man-woman relationship. That is why we have to say that a man-woman relationship the bride in the poem refuses to be treated like an object adu idile idile dreamer endanu cheynathu bride ne oru stone aayittu stone bride aayittanu consider cheynathu adu oru object aayittu adu aarikku ishtalla adine aaru reject cheynunde refuse cheynunde bride refuse cheynunde nanu parayunathu she wants to be herself avalk avala aayirkana aanagram she demands to regain her individuality identity and place avul avalde individuality avalde identity avalde place ഇതൊക്കെ അവൾ റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ദ വുമൺ റെഫ്യൂസസ് ടു സി ഹെർ സെഫ് ത്രൂ ദ ഐസ് ഓഫ് ദ അതേഴ്സ് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലൂടെ അവൾ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അവൾ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അറ്റ് ടു ബി ഹെർ സെൽഫ് അവൾ എന്താണ് അവളായിരിക്കാനാണ് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഷി വാൻസ് ടു ദ ഡ്രീമർ അ നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ദ ഡ്രീം അതായത് അവൾ ഒരു ഡ്രീമർ ആവാൻ അതായത് അവൾക്ക് അവളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വപ്നം കാണാനാണ് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരു ഡ്രീം ആവാനല്ല അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ദ ക്രോച്ച് ക്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ റെലവൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ പോം ദ സോറി ദ കൊക്രോച്ച് ബൈ ലൂയി ഫെർണാണ്ടോ വെറസിമോ ഇസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റെയർ ഓൺ ഡെമോക്രസി അതായത് ദ കൊക്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റെയർ ആണ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ ആൻ ഇന്നസെൻറ്റ് മെയിൽ ബിക്കംസ് എ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് നൈറ്റ് മെയർ അതായത് ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് ഒരു ഇന്നസെൻറ്റ് മെയിൽ പിന്നീട് എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് നൈറ്റ് മെയർ ആയി മാറുന്നുണ്ട് ഹൗ എ സിമ്പിൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഗെറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് എങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി മാറും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ വരുന്നു കസ്റ്റമർ ഒരു സലാഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു അതിലെന്താണ് ഒരു കൊക്രോഷിനെ കാണുന്നു ആ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് പിന്നീട് വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് at a restaurant a customer find a cockroach in a salad the incident brings an end of official hierarchy to the spot surprisingly the cockroach turns into an olive and that is simple a little incident that is a customer to a restaurant to go to a salad to order and that is what you want to do a cockroach in a condo pin need a but every part of official hierarchy our place like one no surprisingly and then a pin need a cockroach or olive i marin the customer is not happy with any of the expectations pakshi ivide end avaru officials adhe hierarchy end cheyan shramichalum adilonnum customer is not happy finally he is arrested for false accusation finally namukku kaanan kariyum vaadi pradiyaya avaru avastha adhayade adu vare എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കസ്റ്റമർ പിന്നീട് പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എ സിമ്പിൾ തിങ് ക്യാൻ ബിക്കം എ മേജർ ഇഷ്യൂ ഇൻ സൊസൈറ്റി അതായത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നീട് ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നത് വേർ ഓൾ മെൻ ആർ ഈക്വൽ ബട്ട് സം മെൻ ആർ മോർ ഈക്വൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഓൾ മെൻ
സം എൻ ആർ മോർ ഈക്വൽ ചില ആളുകൾ എന്താണ് മോർ ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ചില ആളുകൾ അതായത് പവർ പവർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം എന്താണ് അവർക്ക് എന്തും അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദ ടൈറ്റിൽ ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൊക്രോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ അതിന് വളരെയധികം അപ്രോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലൈൻ ഹൗ ദ പോയിറ്റ് യൂസസ് യു ആസ് എ മെറ്റബർ മെറ്റഫർ ഇൻ ദ പോം ടു എ റീസൺ അതായത് ടു എ റീസൺ ബൈ അതർ ഇമ്പോർഡ് അതിൽ പോയിറ്റ് യു എന്നുള്ളത് ഒരു മെറ്റഫർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻ ദ പോം ടു എ റീസൺ ബൈ അതർ ഇമ്പോർഡ് അഡ്രസ് സം വൺ ബു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ വിത്ത് എ റാപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിംഗർ ഓൺ ദ ഡ്രാം ഓൺ ദ ഡ്രം ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ അതായത് ഒരു ഒരാളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലോകത്ത് ഒരു ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ കൊണ്ടുവരുന്ന അതായത് ഈ ഒരു ഡ്രമ്മിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിംഗർ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു ഈസ് എ മെറ്റഫർ ഫോർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇവിടെ യു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പേഴ്സണാണ് ആ ഒരു ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ ആ ഒരു ന്യൂ ഹാർമണി കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെയാണ് ഇവിടെ യു എന്നുള്ള മെറ്റഫർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഡ്രീമർ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ഹാർമറി അതായത് ആ ഒരു സമ്മൺ ആ ഒരു പേഴ്സൺ എന്താണ് ന്യൂ ഹാർമണി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ദ ചിൽഡ്രൻ വിൽ വില്ലിംഗ്ലി ഫോളോ ഹിം അതായത് ആ ഒരു ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താണ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും ദ ഫെയ്റ്റ്സ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ നോട്ട് സൈലൻറ്റ് ദ ഇവൻ ബെഗ് ഹിം ടു ചേഞ്ച് ദയർ ഫേഡ്സ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കുട്ടികൾ എന്താണ് അവർ സൈലൻ്റ് ഇല്ല അവർ ബെഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫേഡ്സ് അവരുടെ ആ ഒരു വിധിയിൽ അവർ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ജീവിച്ച പോലെ ഇനി ജീവിച്ചാൽ പോരാ ഞങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ചസ് വരണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഡ്രീം ആസ്പിരേഷൻസ് ഒക്കെ നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ബെഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ വാൺ ഹം ദ വാൺ ഹിം ടു സേവ് ദം ഫ്രം ദ പ്ലേഗ് ദാറ്റ് ഹാർഡ് ബെയിൻ വിത്ത് ദം ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് അതായത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവരിൽ ഉള്ള ആ ഒരു പ്ലേഗ് ആ പ്ലേഗിൽ നിന്ന് അവർ മോചിപ്പിക്കണം എന്ന് അവർ ബെഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അവർ തുടക്കം മുതലേ അവർ അവരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലേഗ് അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലേഗിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനം വേണം എന്നുള്ളത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പ്ലേഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ലേവറി അതുപോലെ അവിടെ അതായത് ഈ ഒരുപാട് ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു പ്ലേഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന ആ ഒരു പ്ലേഗ് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നെല്ലാം എന്താണ് ഒരു മോചനം വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ലുക്ക് എവേ ഇൻ ടു ദ പോസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് എ ന്യൂ ലവ് ഓൺലി ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേൾഡ് ഫ്രം ആൻഡ് അൺപ്രജുഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺകറക്റ്റഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതായത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു ലോകത്തെ എന്താണ് അൺപ്രജുഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയൂ മുൻവിധികളില്ലാതെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അൺകറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് കറപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ അതായത് അഴിമതികളും തെറ്റുകളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഇനി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ലിറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ വർക്കിൻ്റെയും ബാക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനാണെങ്കിലും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാലും അതായത് ടു പോസ്റ്റ് ഡേറ്റിൻ്റെ ബാക്ക്